నమస్తే అందరికీ ఎట్లున్నారు అంత మంచిదేనా నేను మీ శ్రీపురం శ్రీనివాస రాయ సినిమా సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ వీడియోలో నిన్న నైట్ లైవ్లో పండుకునేటప్పుడు అట్నే ఎవిక్షన్ ఫ్రీ పాస్ అయ్యే ముందు అయిన తర్వాత హౌస్ మేట్స్ అందరూ మాట్లాడుకున్న ముచ్చట్లేంది ఆల్రెడీ ఎవిక్షన్ ఫ్రీ పాస్ టాస్క్ గురించి అండ్ రేపు జరగబోతున్న ఎపిసోడ్లో వచ్చే ముచ్చట్ల గురించి దీనికంటే ముందు ఒక వీడియో చేసిన అది చూడకపోతే జర చూసే ప్రయత్నం చేయరు ఆ తర్వాత ఈ జుడూరు ఇంకొంచెం క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది అయితే నిన్న హౌజ్లో జరిగిన టాస్క్ ఏంటిది వన్ టు టెన్ ర్యాంకింగ్ నెంబర్ నీకు ఏ ర్యాంక్ వస్తుంది నీ నువ్వు ఏ ర్యాంకుకు అర్హుడివి అనుకుంటున్నావు అర్హురాలు అనుకుంటున్నావు అనేది ముచ్చట చెప్పుకొని అండ్ ఏకాభిప్రాయంతో నెంబరింగ్లు తీసుకున్నారు అందులో కొంత రచ్చ రచ్చ జరిగింది ఆల్రెడీ ఇంతకంటే ముందు వీడియోలో ఆ రచ్చ గురించి అంతకంటే ముందు వీడియోలో ఇంకొంచెం ఎలాబరేటెడ్గా చెప్పిన చూడకపోతే ఆ వీడియోలు చూడూరి అయితే ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోతుంది ఏంటంటే లైవ్ ముచ్చట్లు ఆ ముచ్చట్లతో లింక్ అయిన టాపిక్లు అన్నీ కూడా నేను కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే అన్నీ అర్థం కావాలంటే కొంచెం ఆ టాపిక్లు కూడా అర్థం కావాలి కాబట్టి అండ్ హైలైట్ థింగ్ ఏంటంటే నిన్న రతికాకి హౌజ్ అంతా కూడా యునానిమస్గా అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అభిప్రాయం చెప్తే ఆఖరికి అయితే యునానిమస్గా ఏ అభిప్రాయం అయితే ఫిక్స్ అవుతుంది ఏ నెంబర్ అయితే ఫిక్స్ అవుతుంది అనేది ఫిక్స్ చేసుకునే క్రమంలో హౌజ్ అంతా కూడా రతికాకి పదో నెంబర్ ఇచ్చారు టెన్త్ టెన్త్ ర్యాంక్ ఇచ్చారు ఒక్క యావరు తప్ప హౌజ్ అంతా కూడా ఉన్న పది మందిల రతిక నిడిచిపెడితే ఇన్న తొమ్మిది మందిలో ఎనిమిది మంది టెన్త్ ర్యాంక్ ఇస్తే ఒక్క యావరు మాత్రం సెవెంత్ ర్యాంక్ ఇచ్చిండు అంటే ఎయిత్ ర్యాంకులో అంబటి అర్జున్ నైన్త్ ర్యాంకులో మరి అశ్వినియ లేదంటే మరి టెన్త్ ర్యాంకులో ఎవరిని పెడతారు అంటే లీస్ట్ అంటే ఆయన దృష్టిలో నాకు తెలిసి ప్రియాంక శోభా శెట్టి అండ్ అశ్విని వీళ్ళ అర్హురాలు కాదు రతిక అర్హురు అర్ చెట్టు అర్హత ఉన్నది అన్న ఉద్దేశంతో పెట్టిండేమో నేను అనుకుంటున్నా రతిక సెవెంత్ ర్యాంక్ అయితే ఎవరి దృష్టిలో మిగతా లాస్ట్ ముగ్గురు ఎవరు అనేది మీకేమనిపిస్తుంది అండ్ ఎందుకు ఎవరిని నెగిటివ్ చేస్తున్నావు అని పెట్టేటోళ్ళకి ప్లీజ్ సారీ థ్యాంక్ యూ నమస్తే నేను మీకు ఏం చెప్పలేను జరిగింది జరిగినట్టుగా చెప్తానా నిన్న నేను అమర్ అండ్ వర్ అమర్ వర్సెస్ ఎవర్ టాపిక్లో నేను ఎవరి సైడే పాయింట్ మాట్లాడినా ఎవరే గ్రేట్ అన్నా ఏ రివ్యూవర్ కూడా చెప్పలే ఎవరి గురించి పాజిటివ్గా నేను చెప్పిన ఎందుకంటే ఎవరు తీసిన పాయింట్స్ నేను లైవ్లో చూసిన ఆ లైవ్కి సంబంధించిన వీడియోలు స్పెషల్ అనాలిసిస్లు చేసి పెట్టిన కాబట్టి నాకు ఐడియా ఉంది అమర్ కావాల్సుకుని రతికాకి ఏమి ఎక్కిచ్చిండు అశ్వినికి ఏమి ఎక్కిచ్చిండు ఎక్కిచ్చే క్రమంలో ఏం జరిగింది అనేటివన్నీ కూడా అది చూసిన కాబట్టి నేను ఇక్కడ మాట్లాడగలిగిన అండ్ చాలామంది అది లైవ్లో మిస్ అయిండొచ్చు అది పెద్ద పాయింట్ అనుకోకపోయిండొచ్చు కాబట్టి అందరూ కూడా అమర్ సైడ్ పాయింట్ రైట్ అన్నారు అమర్ సైడ్ రైటే పాత టాపిక్లు ఎందుకు పాత టాపిక్లు ఎందుకు అప్పుడు ఎన్ని నిడిచిపెట్టిన కదా అని అన్నాడు అండ్ యావర్ సైడ్ కూడా రైట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయన్న ఉద్దేశంతో రావర్ యావర్ సైడ్ మాట్లాడినాను నేను అది ఎవరు కనబడది పొద్దుగాల మాత్రం నిన్న టాస్క్లో రతిక పాయింట్ తోటి అండ్ అంబటి అర్జున్ పాయింట్ తోటి పల్లవి ప్రశాంత్ని పాయింట్ చేసి మాట్లాడిన మాటలు నాకు నచ్చలేదు అన్న పాయింట్ మాట్లాడితే ఎవరిని నెగిటివ్ చేస్తాను ఎవరిని నెగిటివ్ చేస్తాను ఎస్పెషల్లీ పిఆర్ బ్యాచెస్ నాట్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ ది కామన్ ఆడియన్స్ ఎందుకంటే ఒక ఇన్స్టా పేజ్ వాళ్ళు పర్టికులర్గా ఆదిరెడ్డిని టార్గెట్ చేసి ఎవరిని నెగిటివ్ చేస్తున్నావు ఎవరిని నెగిటివ్ చేస్తున్నావు కొన్ని వందల వీడియోలు కామెంట్లు ఫ్యామిలీని లాగి ఇష్టం ఉన్నట్టుగా మాట్లాడితే అప్పుడు పేడ్ రివ్యూవర్ పేడ్ రివ్యూవర్ అంటే ఆదిరెడ్డి కోపంతో నేను పేడ్ రివ్యూవర్ నా నేను ఎందుకు పేడ్ రివ్యూవర్ నాకు యూట్యూబ్ పేజ్ చేస్తారా ఎవరు నాకు పే చేసేదని చెప్పి వీడియో చేసి పెట్టిన అన్నట్టు ఇప్పుడు నన్ను తలుక్కున్నారు అన్నట్టు పేడ్ రివ్యూవర్ పేడ్ రివ్యూవర్ నువ్వు ఎంత నన్ను రెచ్చగొట్టినా నేను పేడ్ రివ్యూవర్ నా నాకు ఇంత వస్తాంద్ర ఇన్కమ్ నువ్వేంద్ర నాకు ఇచ్చేది అని అంత లేదు ముచ్చట ఇక్కడ అంతలే లోపల ఏం లేదు డొల్ల పేడ్ రివ్యూర్ మనసు రెండు లక్షలు ఇర్ర అయ్యా పేడ్ కానీ అందరు ఇవ్వాలి అందరు ఇస్తేనే నేను మళ్ళీ చేయగలుగుతాను లేదంటే ఒకరే ఇచ్చారు అనుకో వాళ్ళకి ఒకరికే సపోర్ట్గా మాట్లాడడం కష్టమవుతుంది పోయే కంటెస్టెంట్లు అందరూ పోయేటప్పుడు సీను సిక్స్టీ పైకి అకౌంట్ నెంబర్ పెడతా మనసు కూర రెండు లక్షలు ఇర్రి పాజిటివ్ ఉంటే ఎక్కువ పాజిటివ్ చెప్తా నెగిటివ్ ఉంటే నెగిటివ్ కూడా చెప్తా అందరు వేయాలి మరి అందరు కంటెస్టెంట్లు వేయాలి ఒకరి ఇస్తే నాకు నడవదు ఎందుకంటే ఒకరి ఇస్తే వాళ్ళు రాంగ్ చేసిన రైట్ చేయాలంటే కష్టమవుతుంది ఓకే ఓకే నీ కరువు చెప్పుకుంటున్నావు అన్న నా బరువు చెప్పుకుంటున్నా అంటే నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ పెడితే పెట్టిన దాన్ని చూసి మీకు అర్థమయ్యేది అట్లుంటుంది అన్నట్టు ముచ్చట ఏందో ఈ పేడ్ రివ్యూవర్ పేడ్ ఎవ్వరు రూపాయి ఇచ్చేది లేదు చచ్చేది లేదు పేడ్ రివ్యూవర్ పేడ్ రివ్యూవర్ అయినా ఇచ్చిన తీసుకుంటే వర్కౌట్ కాదు ఎందుకంటే మనం కావాలని హైప్ చేస్తున్నట్టు కనబడుతుంది ఈవెన్ ఎవరు వాళ్ళ పిఆర్ టీము
మంచి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు అశ్విని శోభశెట్టి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు ప్రియాంక జైన్ రతిక ప్రియాంక జైన్ అశ్విని అందరు కూడా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు ఎంత మంచి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు అంటే ఒక్కొక్కరు వాళ్ళు అలుముకున్నారు చెంపలు చెంపలు రుద్దుకుంటారు కదా ఆడోళ్ళు దాన్ని ఏమంటారు నాకు తెలియదు ఇంగ్లీష్ ఏమంటారు కానీ ఇట్ ఇట్లా రుద్దుకున్నారు అది చేసుకున్నారు ఏమీ జరిగినాయి గమ్మతి గమ్మత్ జరిగినాయి అసలు నిన్న ఎవిక్షన్ ఫ్రీ ఫాస్ట్ టాస్క్ ఉంటుంది లీస్ట్ ఫైక్ అని చెప్పి బిగ్ బాస్ చెప్పిన తర్వాత ప్రియాంక జైన్ పోయి అశ్విని దగ్గర పోయి ప్రియా అశ్విని ఏ మనసులో పెట్టుకోకు ఆల్ ది బెస్ట్ అశ్విని ఆల్ ది బెస్ట్ అని చెప్పింది అంటే అశ్విని కంటే ముందు రతికకు చెప్పింది రతిక అక్కడ ఒక్కతే మూడీగా ఉండి టెన్షన్లో ఉంది టిక్ 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 అనుకుంటుంది ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఎవరిని బ్లేమ్ చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఎవరిని బ్లేమ్ చేయాలి అని అనుకుంటుంటే టక్కన పోయింది పోయి రతిక టెన్షన్ పడుకు ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవిక్షన్ ఫ్రీ పాస్ టాస్క్ బాగా ఆడు అని చెప్పి ఇట్లా పట్టుకున్నది హగ్ చేసింది చేయగానే రతిక కళ్ళెమ్మ నీళ్ళు టింగ్గా తిరిగినాయి ఎందుకు అని అంటే ఏ నామినేషన్స్లో అంటే అనగానే ప్రియాంక అంటుంది నామినేషన్స్ నామినేషన్సే అక్కడే మనం డామినేషన్స్ మిగతా అంత టైంలో మనం ఫ్యామిలీ వీ హవ్ ఫ్యామిలీ యూనో అన్నట్టుగా అది చేసుకుంది మంచిగా మాట్లాడింది ప్రియాంక శోభాశెట్టి ఈ ఇక రాబోతున్న వారాలంతా కూడా చాలా చక్కని సాంప్రదాయబద్ధమైన చక్కని అమ్మాయిలా ఉండబోతున్నారని మనకు ఒక తెర మీద కనబడుతుంది అన్నట్టు మనం ఫస్ట్ వీక్ పసి కట్టగలుగుతాం రెండో వీక్ మూడో వీక్ వచ్చేసరికి ఫసాయించిపోతాం ఎస్ ప్రియాంక అండ్ చౌబశెట్టి వెరీ నైస్ గర్ల్స్ రా అంటాం యాక్చువల్లీ ఇన్ని రోజులు చేసినంత కూడా భూలు గయ భూలు చేస్తే ఇంకో గుర్తుండదు అంతే ఇప్పుడు అప్పుడెప్పుడు అమర్దీప్ చేసిన మిస్టేక్ని ఇప్పుడు మాట్లాడితే ఏమంటారు అమర్దీప్ గప్పుడు చేస్తే గిప్పుడు ఏం రాను మాట్లాడేది అంటాం వీళ్ళు అంతా ఒక మోటో ప్రకారంగా నడుస్తుంది ఆ మోటో మోటార్ అంతా నడుస్తుంది అది బిగ్ బాస్ గేమ్ ప్లానింగ్ ఏంటంటే ఒక పది వారాలు నువ్వు రచ్చ రచ్చ చేసి ఆ తర్వాత ఐదు వారాలు చాలా మంచిగా ఉండాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ చాలా బాగా ఆడాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ పద్ధతికి పట్టు చీర కట్టినట్టు ఆడాలి ఫౌల్ గేమ్ అనే దానికి దూరంగా ఉండాలి అసలు ఫెయిర్ ప్లేకి ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ రాసినట్టు ఆడాలి అన్నంత చాలా నీట్గా ఉండబోతున్నారని మనకు ఒక అర్థమవుతుంది అండ్ ప్రియాంక జైన్ నిన్న డీల్ చేసిన విధానం వాళ్ళని ఎంత బాగా డీల్ చేసింది బా అశ్విని మనసులో ఏం లేదు అశ్విని యు ఆర్ మై ఫ్రెండ్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనకి జస్ట్ నామినేషన్ ప్రాసెస్ కాబట్టి చేస్తున్నాం కానీ అంతకుమించి ఇంకేం లేదు అశ్విని అని చెప్పి దగ్గరికి ఆలింగనం ఆత్మీయ ఆలింగనం తీసుకున్నారు మంచిది సంతోషం సంతోషం మాలో గిలిలో పండేదంతా పొన్నమే పొన్నమే ఓకే ఆ తర్వాత పల్లె ప్రశాంత్ శివాజీ అన్న కొంచెం మాట్లాడుకున్నారు అండ్ పల్లె ప్రశాంత్ కాదు శివాజీ అన్న ప్రిన్స్ ఎవరు చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నారు కొద్ది టాపిక్లు కాదు వాళ్ళు ఎంత క్లాస్ ఎంత చెప్పిండంటే అంటే నువ్వు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు పక్కన వాళ్ళు సడన్గా ఏదన్నంటే ఆ టాపిక్లో మీకు తీసుకుంటున్నారు అవన్నీ వదిలేయాలి అవన్నీ నీకు అవసరం లేదు ఇక్కడ అందరూ గేమ్ ఆడడానికే వచ్చారు నీకు ఏదైనా ఎవరైనా చెబితే అది నిజమని నమ్మడం తప్పు నమ్మద్దు అంటే అంటే నేను పాయింట్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకున్నానన్న ప్రతి దగ్గర పాయింట్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకున్నాను అంటాడు అంటే అమర్దీప్ విషయంలో కావచ్చు పల్లె ప్రశాంత్ విషయంలో కావచ్చు పాయింట్స్ని ఫ్రేమ్ చేసుకున్నాడు తప్పు కాదురా నువ్వు పాయింట్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవడం తప్పు కాదు నువ్వు చెప్పే విధానం తప్పు కాదు కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి అర్థం కాకపోతే నువ్వు ఇంగ్లీషు తెలుగు రెండు లాంగ్వేజ్లలో చెప్పి అది కూడా తప్పు కాదు కానీ నేను చెప్తున్నా జస్ట్ అవతల చెప్పేదంతా మన పాజిటివ్కే అని అనుకోవద్దు అని పాయింట్ చెప్పాడు అంతే కదా అవతలలో ఎందుకు చెప్తారు ఇప్పుడు అంబటి అర్జున్ పలు ఏంది ఏంది మన ప్రిన్స్ యావర్ని అవహ్యామి అవహ్యామి అంటే అవహ్యామి అయిపోయాడు యాక్చువల్లీ హౌజ్లో ప్రిన్స్ యావర్ వెరీ ఈజీ టు మ్యానిపులేట్ ప్రిన్స్ యావర్ అన్నట్టుగా అనిపించింది నాకు రతిక లాంటి అమ్మాయి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగింది అంబటి అర్జున్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగిండు అని అన్నప్పుడు ప్రిన్స్ యావర్ని ఎవరైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతారు శోభ రతిక వీళ్ళు అంటే ఇప్పుడు నేను కొన్ని పాయింట్స్ ఒక పాయింట్ చెప్తారా నిన్ను ఒకప్పుడు అగ్రెసివ్ అన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు అగ్రెసివ్ అనట్లేదు అగ్రెషనే లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎవరికి అని అంటారు ఒకప్పుడు నువ్వు అగ్రెసివ్గా లేవు అనేటోళ్ళు ఇప్పుడు అగ్రెసివ్ అని అంటారు అరే పాయింట్లు మారిపోతాయిరా సిచ్యువేషన్లు మారిపోతాయి నామినేషన్లలో పాయింట్స్ కోసం అన్నీ మారిపోతూనే ఉంటాయి సిచ్యువేషన్ బట్టి ఉంటుందని అని చెప్పి చెప్పిండు ఏ దేనికి భయపడకు డోంట్ బాదర్ ఫర్ ఎనీథింగ్ వీళ్ళు ఇట్లా అన్నారు వాళ్ళు అట్లా అన్నారని కాకుండా నీ గేమ్ మీద నువ్వు ఫోకస్ చేయి బాగా ఆడు టాస్క్ వస్తే పర్ఫార్మెన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవి ఏమీ చెప్పిండు అన్నట్టు అదేవిధంగా ఈరోజు మనకి ఈరోజు లైవ్లో జరుగుతున్న టాస్కులలో అన్నీ కూడా ప్రిన్స్ ఎవరే మూడు టాస్కులు పెడితే మూడు టాస్కులు ప్రిన్స్ ఎవరే గెలుస్తాడు ఆ తర్వాత రే అంటే ఇదంతా రేపు టెలికాస్ట్ అయింది రేపు ఇంకేమైనా టాస్కులు పెడితే మరి అది అందులో ఎవరు గెలుస్తారు అనేది మనం రేపు మాట్లాడుకుందాం ఎందుకు అన్ని ముందుకు ముందే రెండు రోజుల ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ అందరూ తెలిసిపోయినాక నిన్ను అగ్రెషన్ అన్న వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయారు క
అంటే ప్రిన్స్ ఎవరు ఏమనుకుంటారు అంటే ఈ మూడు వారాలలో కొంత ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఎక్కువ ఇచ్చింది కదా ప్రిఫరెన్స్ దానివల్ల నెగిటివ్ అయిందేమో అన్న ఫీల్ ఉన్నాడు నేను ఒక అగ్రెసివ్ మోడ్లో పోయే సీరియస్ ప్లేయర్ని నేను కామెడీ చేసేసరికి అంత కామెడీ కామెడీ అయిపోయింది రతికాతోటి పులిహోర ట్రాక్ వల్ల నెగిటివ్ అయిపోయింది అని ఫీల్ అవుతున్నాడు అందుకే కామెడీ చేయొద్దని ఫిక్స్ అయ్యాడు జోకులు వేయొద్దు కామెడీ చేయొద్దని అఫ్ కోర్స్ ఎవరు కామెడీ చేస్తుంటే అంత రిసీవ్ చేసుకోరు జనాలు ఎవరు ఎట్లా ఉండాలో గట్లు ఉంటేనే ఎవరిని రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఇది శివన్న ప్యాటర్న్ ఏంటంటే ఏదైనా ఎంటర్టైనింగ్గా చేయాలి అనేది శివన్న ప్యాటర్న్ ఇక్కడ ఎవరి గురించి మాట్లాడారు కానీ అన్ని కట్లు 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 పడ్డది అబ్బా వాడు అన్నది కూడా ఏం వాడు అన్నది ఏం లాజిక్ రా అని చెప్పి చిన్న కట్టు మళ్ళీ వేరే చూపించారు గౌతమ్ కృష్ణ అంబటర్జీ మాట్లాడుకునేది ఏంది థాట్ యువర్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పి మళ్ళీ కట్టు యంగ్ బాయ్ వాడు అని కూడా కట్టు ఇట్లా కట్టు 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 మనకేం అర్థం కాదు అనుకోవచ్చు రే అశ్వినికి అడ్వ అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్స్ లేవు అని చెప్పి ప్రిన్స్ ఎవరంటే రే తనకుండే తనకు ఉంటుంది రా తనకు అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే తనకు ఉంటుంది ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు ఎవరు కానీ ఎవరైనా పలు ప్రశ్నలు కానీ ఒకరి గురించి నెగిటివ్ పాయింట్ మాట్లాడుతున్న టైంలో టక్కున శివాన్ని కడిగేస్తాడు కడిగేసి అవసరం లేదు రే పాయింట్ అంటాడు ఈవెన్ గౌతమ్ అంబటి అర్జును శివాజీ అన్న పలు ప్రశ్నతో అక్కడ ఇంకెవరు ఉన్నారు ఆ నలుగురు అమర్దీప్ నలుగురు ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అంబటి అర్జును అన్న ఇప్పుడు మమ్మల్ని సెలబ్రిటీలు యాక్చువల్లీ ఈ పాయింట్లు చెప్పేటప్పుడు నువ్వు ఈ ప్లేస్లో నిలబడాలి ఈ ప్లేస్లో నిలబడద్దు అనేది మాట్లాడేటప్పుడు రతిక నువ్వు రైతు బిడ్డ అన్నావు కాబట్టే నువ్వు కామన్ మ్యాన్ కాబట్టి నీ తప్పులు ఎవ్వరికీ కనబడతలేవు లేదంటే నీ తప్పులు కూడా చాలా ఉన్నాయి నువ్వు నాలుగు వారాలు అసలు ఏం ఆడలేదు నువ్వు ఒకవేళ సెలబ్రిటీ అయి ఉంటే నీ తప్పులన్నీ కనబడేటి నువ్వు కామన్ మ్యాన్వి నువ్వు రైతు బిడ్డ అనేసరికి నీ తప్పులు ఎవరికి కనబడలేదు కామన్ మ్యాన్స్ మ్యాన్స్ నుంచి నీకు బాగా సపోర్ట్ వచ్చింది అందువల్ల నువ్వు ఈరోజు ఇక్కడ సర్వైవ్ అవుతున్నావు ఒక్క టాపిక్లో నేను నెగిటివ్ అవ్వడం వల్ల నువ్వు పాజిటివ్ అయిన తప్ప నీకేం లేదు ఇక్కడ అని ఇవన్నీ మాట్లాడింది అన్నట్టు మాట్లాడితే నేను టాస్క్లు ఆడలేదు అని చెప్పి పల్లె ప్రశాంత్ డే వన్ నుంచి ఏం జరిగిందో మొత్తం చెప్పుకుంటూ వచ్చాను ఏ టాస్క్ ఆడినా ఏ వారం ఏ టాస్క్ ఆడితే నేను బాగా మెచ్చి మెచ్చుకున్నాను నన్ను ఏ వారం ఏం చేసినా నెక్స్ట్ వారం ఏం చేసినా ఆ నెక్స్ట్ వారం ఏం చేసినా కూడా ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ వస్తుంటే మూసుకున్నది ఏ ఏం మాట్లాడుతున్నావు నేను అడిగిందని నువ్వు చెప్పేది నేను అడిగిందని నువ్వు చెప్పేది నువ్వు శివాజీ అన్న గుడ్డిగా ఫాలో అయిపోతున్నావు శివాజీ అన్న వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతున్నావు నేను ఈ టాపిక్ చెప్తున్నావు వేదో చెప్తున్నావు టాస్క్లు ఆడినా టాస్క్లు ఆడినా అంటే అందరూ ఆడినా నేను కూడా ఆడిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చినా అనుకుంటే మాట్లాడింది అన్నట్టు ఇక్కడ సెలబ్రిటీ అనే పాయింట్ మీదకి వెళ్ళి యాక్చువల్లీ అంబటి అర్జును అప్పుడే పలే ప్రశాంత్ తోటి మాట్లాడేటప్పుడే చెప్దాం అనుకున్నాట సెలబ్రిటీ కూడా కష్టాలు ఏంటో తెలుసు అనేది మాట్లాడదాం అనుకున్నాట కానీ అక్కడ మాట్లాడితే నెగిటివ్ అయ్యేటోడు కానీ మాట్లాడలేదు మాట్లాడదాం అనుకున్నా మళ్ళీ ఏమనుకుంటారు అనుకున్నా ఆగిపోయినా అన్నాడు ఆలోచించిన అంటున్నాడు మళ్ళీ అదే అమర్ది బీటెక్ డైలాగ్ లెక్క పెద్ద నెగిటివ్ అయితే అనుకున్నట్టున్నాడు ఆగిపోయాడు అయితే ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు మాత్రం చెప్పిండు శివాజీన ముంగట్నే అన్న వీడు వీడు రైతన్న వీడు కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఇష్టము వీడికి యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్ వీడియోస్ చేసి నేను చూసిన అంటే అవును బరాబర్ చెప్తున్నా అని అంటాడు ఇట్లా అనగానే ఏ చూ మూసుకో చెప్పేది నో అని అంటాడు ఎందుకంటే ఇట్లాంటివి చెప్తే ఏంటంటే పల్లె ప్రశాంత్గా నెగిటివ్ కదా అని అందుకే ఆపేసి అక్కడ ఆపేసి శివాజీ అన్న చెప్పరా అంటే అర్జున్ అంటాడు అన్న వాడు పొలం పనిచేస్తాడు అన్న ఇప్పుడు వీడు ఇక్కడ క్లిక్ అయినా క్లిక్ కాకపోయినా వీడి సినిమాలలో ట్రై చేసినా ట్రై చేయకపోయినా సీరియల్స్లో టీవీ ప్రోగ్రామ్స్లో ట్రై చేసినా ట్రై చేయకపోయినా రేపు పొద్దున వాడు మళ్ళీ పోయి అంటే క్లిక్ కాకపోతే చక్కగా పోయి పొలం దొన్నుకుంటాడు అన్న కానీ ఇక్కడ మనం సినిమా ఫీల్డ్లోనే బతుకుదామని వచ్చినాం మనం రేపు పొద్దున ఇక్కడ క్లిక్ కాకపోతే బయట పోయి ఏం చేస్తామన్న మళ్ళీ నేను జాబ్ చేసుకోగలుగుతున్నా వాడికి చదువు కూడా చక్కగా వరది చూపించి వాడు కూడా ఏం రాదు మరి వాడు ఏం చేసుకోగలుగుతాడు ఏం చేయలేరు కదా సిచ్యువేషన్ అట్లుంటుంది అని చెప్పి మాట్లాడిన అన్నట్టు ఈ లెక్కన శివాజీ అన్న పల్లె ప్రశాంత్ కానీ ప్రిన్స్ ఎవరు కానీ ఎక్కడన్నా మిస్టేక్ మాట్లాడబోతుంది టక్కున అడ్డు కట్టేస్తాడు దట్ వాజ్ ద బాండింగ్ బిట్వీన్ స్పై టీమ్ ఏమంది రాలే ఇంగ్లీష్ పదం ఒకటి వస్తుంది అనుకున్నా బిట్వీన్ ఏదో సంథింగ్ చెప్దాం అనుకున్నాం కానీ అది రాలే తట్టుకుంటుంది అయితే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రిన్స్ ఎవరుని శోభ శెట్టి వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏంటంటే టాప్ ఫైవ్లో వీళ్ళు ఒకరికొకరు మాట్లాడుకొని నీ ర్యాంక్ ఎంత నీ ర్యాంక్ ఎంత అన్నప్పుడు ప్రిన్స్ ఎవరు కూడా శోభ శెట్టికి ఆమె థర్డ్ ప్లేస్లో అంటే ఈయన ఫోర్త్ ప్లేస్లో కాదు కదా ఆమె ఫోర్త్ ప్లేస్ అంటే ఈయన ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో పెడతాడు శోభ శెట్టిని అండ్ ఎవరు నిల్చున్నప్పుడు కూడా థర్డ్ ప్లేస్కి అర్హుడే అన్నట్టుగా శోభ శెట్టి
అది అక్కడ జరిగింది అది ఎందుకు చెప్పానంటే ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఇన్పుట్స్ అవసరం ఇక్కడ అయితే ప్రిన్స్ ఎవరు అండ్ శోభాశెట్టి వాళ్ళు ఇద్దరు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారంటే ఇక అసలు నా అభిప్రాయం ప్రకారంగా యువర్ బీ యువర్ డిజర్వ్ టు బీ ఇన్ టాప్ ఫైవ్ చాలా మంచిగా ఆడినాం ఫస్ట్ నుంచి తెలుసు ఈ నామినేషన్స్ ఈ కోపాలని సెకండరీ కానీ యువర్ డిజర్వింగ్ ఫర్ ద టాప్ ఫైవ్ అని చెప్పి శోభాశెట్టి అంటే యూ ఆల్సో డిజర్వింగ్ ఫర్ ద టాప్ ఫైవ్ మనకున్నది కోపం ఒకటే నీకైనా అగ్రెషన్ వస్తుంది నాకైనా అగ్రెషన్ వస్తుంది అంటే శోభాశెట్టి అంటుంది అగ్రెషన్ వస్తేనే రియల్ వీఆర్ నాట్ ప్లేయింగ్ సేఫ్ ప్లే సేఫ్ ప్లే ఆడేటోళ్ళకే కోపం రాదు వాళ్ళు కవర్ చేస్తుంటారు మనం అగ్రెసివ్గా ఆడుతున్నాం అంటే మనం సేఫ్ ప్లేయర్స్ కాదు వీఆర్ డిజర్వింగ్ ఫర్ టాప్ ఫైవ్ యూ ఆర్ డిజర్వింగ్ ఫర్ టాప్ ఫైవ్ ఐఎమ్ డిజర్వింగ్ ఫర్ టాప్ ఫైవ్ అని చెప్పి ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారన్నట్టు అండ్ రివెంజ్ నామినేషన్స్ టాపిక్ ఏదో వచ్చిందబ్బా అది పూర్తి క్లారిటీగా చూపించలేదు అంటే నువ్వు రివెంజ్ నామినేషన్ ఇయ్యవు అన్నట్టుగా శోభాచరికి ప్రిన్స్ ఎవరు ఏదో చెప్తున్నట్టు అనిపించింది ఎప్పుడేసేటిది అవే కదా ఏమో అంటే క్లారిటీ లేదు అక్కడ కట్ అయ్యింది ఆ తర్వాత శివాజీ శోభాశెట్టి ప్రిన్స్ ఎవర్ తన ఓకే అయిపోయింది అమర్దీప్ అంటాడు అరే ఎప్పుడు జరగని కాంబోలు ఈరోజు జరిగినాయి అని గౌతమ్ అంబటి అర్జున్ తోటి అన్న ఎప్పుడు జరగని కాంబినేషన్లు ఈరోజు జరిగినాయి అని అంటాడు ఏంద్ర కాంబినేషన్లు అంటే పల్లవ ప్రశాంత్ వర్సెస్ రతిక రోజు ఇది జరిగేది కానీ చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు జరిగింది అప్పట్లో బాగా జరిగేది కదా మళ్ళీ మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది పోయింది వచ్చిన తర్వాత కూడా జరగలేదు గొడవ ఇవాళ జరిగింది అని చెప్పి పల్లవ ప్రశాంత్ అండ్ రతిక రోజు మధ్యలో గొడవ గురించి మాట్లాడాడు ఆ తర్వాత ఇంకొక గొడవ గురించి కూడా మాట్లాడిన అది ఏంటంటే ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొక కాంబో కూడా జరిగింది అని చెప్పి అమర్దీప్ అంటే ఏంద్ర అంటే ప్రిన్స్ యావర్ వర్సెస్ పల్లవి ప్రశాంత్ ఎప్పుడు జరిగిన కాంబినేషన్ ఇయ్యాల జరిగింది అని అంటాడు అవునా వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య పెద్ద గొడవ ఏం జరగలేదు కదా గొడవ కాదు పాయింట్ అయితే రేజ్ అయింది కదా వన్స్ ఒక్కసారి ప్రిన్స్ యావర్ గాడు అట్లాంటి పాయింట్ ఒకటి నోట్ చేసిందంటే దాన్ని ఇంకా గుంజుకపోతాడు ఇంకా లాగుతాడు అన్నట్టుగా అమర్దీప్ చెప్తాడు అంటే యాక్చువల్గా ఆ పాయింట్ రేజ్ అయింది అంటే ప్రిన్స్ యావర్కి పల్లవి ప్రశాంత్ మీద రేజ్ అయిన పాయింట్ తన సొంత పాయింట్ కాదు ఆ పాయింట్ ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసిందంటే మన అంబటి అర్జును నువ్వు శివాజీ అన్నని ఫాలో అవుతున్నావు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై శివాజీ అన్న అందుకే నాగార్జున గారు కూడా చెప్పిరు అనగానే ఓకే ఇది జనాల్లోకి అట్లా పోయిండొచ్చు అని అనుకున్నట్టున్నాడు ప్రిన్స్ ఎవరు ఆ పాయింట్ తీసుకున్నాడు నువ్వు గుడ్డిగా శివాజీ అన్నని ఫాలో అవుతున్నావు అనేదానికి అంబటి అర్జున్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలేకపోయాడు కదా నామినేషన్లో ఈయన ఎగ్జాంపుల్ తోటి వచ్చింది అన్నట్టు ఇంకా రతిక ఇంకో రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి పట్టుకుని వచ్చింది సంచాలకగా చేసేటప్పుడు నువ్వు ఆ సంచలకు ఏముంది కదా సంచలు భుజానికి వేసుకుని గుంటంగా తిరిగే సంచాలకగా చేసేటప్పుడు ఈవెన్ సంచాలకగా నువ్వు ఆ టాస్క్ చేయలేకపోయినావు రూల్స్ బుక్ కావాలి రూల్స్ బుక్ కావాలి రూల్స్ బుక్ కావాలని అన్నావు అసలు అది ఏమైనా పద్ధతి అయినా రూల్స్ బుక్ ఏముంది అందులో బిగ్ బాస్ చెప్పి నాకు ఏం అర్థమైపోయింది కదా అని అంటుంది అసలు ఆ పాయింట్ ఏమైనా రైట్ ఆ రతిక పాయింట్ ఎంత దరిద్రమైన పాయింట్ రూల్స్ బుక్ తీసి చదువుతారు గౌతమ్ కృష్ణ అట్లాంటి ఒకటికి పది సార్లు చదువుతాడు రూల్స్ బుక్ తీసి చదవడంలో తప్పే ఉంది ఒక సంచాలకగా అండ్ ఇంకో పాయింట్ చెప్తుంది శివాజీ అని పిలిచినావు నువ్వు శివాజీ అని పిలిచి ఇది ఎట్లా కొలవాలి అని అడిగితే బిగ్ బాస్ ఏమన్నాడు డైరెక్ట్గా నువ్వు సంచాలక ఆయన సంచాలక అని అడిగిండు అట్లా చేసినావు నువ్వు అన్నీ కూడా వేరే వాళ్ళ హెల్ప్ తోటే చేసినావు అన్నట్టుగా చెప్తుంది యాక్చువల్గా సంచులు ఎట్లా కొలవాలి నేను మొత్తం తీసి బాల్స్ ఎవరు ఎక్కువ ఉన్నాయని ట్రైలో పోసి కొలుస్తా అని చెప్పి పల్లె ప్రశాంత్ అన్నాడు సంచి చెప్పేసి అవి ట్రైలో పోస్తే ఎవరు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఏంది అనేది బై ఆ సిల్వర్ ట్రేస్ సిల్వర్ ట్రేస్ అని అంటారు కదా ఆ ట్రేస్లో పోసి కొలుస్తా అని చెప్పిండు ఎవరిది ఎక్కువ ఉందో ఎవరు తక్కువ ఉందో కరెక్ట్ కరెక్ట్ తెలుస్తుంది సంచి ఇట్లా పట్టుకొని చూడడం కంటే అట్లా అని చెప్పి అనుకు అనుకుంటాడు అంత తప్పేముంది ఎవడన్నా ట్రైలో పోసి కొలుస్తాడు అచ్చే అని అశ్విని తోటి ఈరోజు కూడా చెప్తాను పొద్దుగాల ట్రైలో పోసి కొలుస్తాడు ట్రైలో పోసి ఇచ్చి 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 ఏం నాలెడ్జ్ ఏం తెలివి బుర్ర ఎక్కడ ఉన్నది అతను సంచాలకు అతను గేమ్ అని అన్నట్టుగా మాట్లాడుతుంది తప్పేమున్నది అక్యురేట్గా రావడానికి కొలిస్తే తప్పే ఉందబ్బా ఏం బక్వాస్ ముచ్చు అట్లా అన్నట్టు కనిపించదు అట్లా చేసి నువ్వు సంచాలక అసలు ఉంది శివాజీ నన్ను ఫాలో అయిపోతాను ఆయన రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ వాటికి వచ్చింది ప్రిన్స్ ఎవరు ఏంటిది ఒకటేమో నువ్వు ఏంటి శివాజీ అన్న ఫెయిల్ అని పెడితే రతికాకి నువ్వు కూడా పోయి ఫెయిల్ అని పెట్టినావు శివాజీ అన్న ఫెయిల్ అని పెట్టుడు ఏంది అంబటి అమర్దీప్ ఫెయిల్ అని పెట్టిండు ఇంకెవరు అమర్దీప్ ఫెయిల్ అని పెట్టిండు ప్రియాంక జైన్ ఫెయిల్ అని పెట్టింది రతి మన శోభాశెట్టి ఫెయిల్ అని పెట్టింది గౌతమ్ కృష్ణ ఫెయిల్ అని పెట్టిండు ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఎవరు మన శివాజీ అన్న ఫెయిల్ అని పెట్టిండు ఇంతమంది ఫెయిల్ అని పెడితే ఆ ఫెయిల్ ఈయనకి మరి ఎందుకు నచ్చలేదు తెలుపుతలేదు కానీ ఆయన శోభాశెట్టి ఫెయిల్ అని చెప్పిండ
సరే నెక్స్ట్ డైనింగ్ టేబుల్ మీద యాక్చువల్లీ శివాజీ అన్న క్యాప్టెన్ అయినప్పటి నుంచి అందరికీ ఫుడ్ వంట పండ మీద ఉంచేసి వంట పండ కాడికి ఇలా పెట్టుకుని కాకుండా డైనింగ్ మీద పెడతారు డైనింగ్ కానీ తిందాం అందరు కలిసి తిందాం రా అనేది ఒక ప్లాన్ నడుస్తుంది అట్నే డైనింగ్ మీద పెట్టేసి అంటే లైవ్లో ఏం జరిగిందో చెప్తున్నా కూర్చుని తినడానికి ప్లాన్ చేస్తుంటే ఇక ఎవరిదాళ్ళు అక్కడ కొంచెం పక్కకు కూడా పోయి తింటారు కానీ అట్లా చెప్పిండు అన్నట్టు అక్కడ పెట్టుకుందాం అందరం అనేది తిందాం అని చెప్పి మాట్లాడతాను ఓకే అయిపోయిన తర్వాత శివాజీ అమర్దీపు వీళ్ళిద్దరు గేమ్ మళ్ళీ గేమ్ స్టార్ట్ అయింది వీళ్ళకి లీస్ట్ అని చెప్పంగానే బిగ్ బాస్ ఇంకొక అవకాశం ఇచ్చిండు చాలా వెరీ వెరీ గుడ్ డెసిషన్ బై బిగ్ బాస్ క్లా టాప్ ఫైవ్ అన్నము లీస్ట్ ఫైవ్ అన్నాం కాబట్టి లీస్ట్ ఫైవ్ వాళ్ళకి ఇంకొక అవకాశం ఇస్తున్నాం లీస్ట్ ఫైవ్ అంటే డేంజర్ జోన్లో కూడా ఉండొచ్చు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎవిక్షన్ ఫ్రీ పాస్ అనే టాస్క్ పెట్టుడు సూపర్ అని చెప్పి అప్పుడు మాట్లాడుకుంటారు ఇంకా ఎవిక్షన్ ఫ్రీ పాస్ జరగక ముందు ఇది అండ్ శివాజీ అమర్దీపు సారీ ఇక్కడ మధ్యలో ఒకటి మర్చిపోయినా అబ్బా ప్రియాంక జీను ఆ బిగ్ బాస్ని అడుగుతాను బాయ్ దూద్ అని ఏదో ఫెస్టివల్ చేస్తారంట నార్త్ ఇండియాలో బాయ్ దూద్ ఇంచుమించు రాఖీ లాంటిది ఆ గుజరాతీలు ఐ మీన్ మార్వాడీస్ జైన్స్ జైన్స్ గ్రవీలు జైన్స్ చేస్తారట సో మాకు బాయ్ దూద్ ఫెస్టివల్ ఉంటుంది బిగ్ బాస్ ప్లీజ్ బిగ్ బాస్ ఒక నాలుగు రాఖీలు పంపండి బిగ్ బాస్ అంటే ఫస్ట్ రెండు రాఖీలే మనం అనుకున్నది ఆమె గౌతమ్ కృష్ణ అని మెయిన్ అనుకుంది కాకపోతే అంబటి అర్జున్ నుండి నాకు కూడా గట్టు ప్రియాంక అని అంటే సరే రెండు అన్నది ఆ తర్వాత ప్రిన్స్ ఎవరు వచ్చి నేను కూడా బ్రదర్ లెక్కనే కదా నాకు గట్టు అని అంటే మొత్తం నాలుగు అని చెప్పి చెప్పింది ఆ నాలుగురు ఎవరు అంటే ఒకటి అర్జున్ రెండు గౌతము మూడు ఎవరు నాలుగోది పల్లవి ప్రశాంత్ నలుగురు అన్నలు ఉన్నారు నాకు ఇక్కడ నలుగురికి కడతా బిగ్ బాస్ ప్లీజ్ బిగ్ బాస్ పంపించండి బిగ్ బాస్ కొన్ని స్వీట్లు కొన్ని గది ఏదో ఏదో నాకు రెండు మూడు ఐటమ్స్ చెప్పింది కానీ పంపలే బిగ్ బాస్ ఏదో ఏదో ఒకటి పంపిండే మరి తెలియదు కానీ మొత్తానికి అయితే గౌతమ్ కృష్ణ దగ్గర బ్లెస్సింగ్స్ అవి తీసుకున్నది చూసినాం కదా మనం ఆ నెక్స్ట్ డైనింగ్ టేబుల్ మీద తినడం అందరు కలిసి ఓకే అయిపోయింది రతిక టోటల్ గేమ్ చేంజ్ అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఓకే అయిపోయింది ఆ తర్వాత శివాజీ అమర్దీప్ వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు అయిపోయింది చెప్పేసిన ఇది కూడా శివాజీ అర్జును అమర్దీపు అండ్ పల్లవి ప్రశాంత్ ఇది ఒకటి మాట్లాడుకున్నారు బయటకు వెళ్ళి పొలం ఏం ఫోన్ రా నాయన ఇది వన్ సెకండ్ సరే ఇక ఈ ఫోన్ల మీద ఫోన్లు వచ్చినాయి అందుకని చెప్పి సైలెంట్గా పెట్టేసిన ఫోన్ని ఇక ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్లో జరిగిన కొన్ని రెండు కన్వర్జేషన్స్ ఉన్నాయి అయితే అయిపోద్ది కదా మనకు లైవ్ ముచ్చట్లు ఒక కన్వర్జేషన్ ఏంటంటే రతిక రోజు అండి అశ్విని ఇక్కడ అశ్విని ఏమంటుందంటే నేను వెళ్ళిపోతా కావచ్చు ఈ వారం అని చెప్పి చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది ఎందుకంటే ఈ వారం కష్టమే అండ్ అసలు బిగ్ బాస్ అంటే ఇంత టఫ్గా ఉంటుంది అనుకోలేదు నేను ఎందుకంటే ఒక్క వన్ అవర్ కూడా మనం రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ఉండదు ఎప్పటికీ యాక్టివ్గా ఉండాలి ఇది చాలా టఫెస్ట్ జర్నీ అన్నట్టుగా అశ్విని చెప్పింది అండ్ ఇక్కడ రతికి ఏమంటుందంటే అసలు నాకు లైవ్ ఉంటుందని తెలియదు లైవ్ ఉంటుందని తెలిసి ఇంకో రకంగా ఉండదు కానీ నాకు లైవ్ ఉంటుందని తెలియదు నేను పోయి వచ్చిన తర్వాత కానీ నాకు లైవ్ ఉంటుందని అర్థమైంది అంటే అశ్విని అన్నది నాకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మా కజిన్స్ చూస్తారంట లైవ్ నాకు చెప్పింది వీళ్ళు ఎందుకు వీళ్ళు చూస్తారు అంటే తప్పు పట్టినట్టు వీళ్ళు చూస్తారు అంటే రాంగ్ అన్నట్టుగా పోట్రే చేయడం ఏందో నాకు ఈ పోట్రే ఆయన చెప్పుకోవడం ఏందో బిగ్ బాస్ చూస్తారంటే తప్పే ఉంది బిగ్ బాస్ నేను చూసిన బిగ్ బాస్ చూసే వచ్చిన అంటే తప్పే ఉన్నది ఏందో వెరైటీ లేదు లేదు అసలు కాదు ఇట్లా కాదు అట్లా కాదు అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటారు వీళ్ళు ఈమె అంటే లైవ్ చూ లైవ్ ఉంటుందని తెలియదు అట మరి పోయి వచ్చిన తర్వాత లైవ్ ఉంటుందని తెలుసు కదా మరి లైవ్ అంతా లైవ్లీ ఏం లేదు కదా ముచ్చట అంత మళ్ళీ ఎప్పటికి పాత పాత ముచ్చటనే ఉంది కదా అండ్ ఇక్కడ నాగార్జున సార్ కన్ఫ్యూషన్ రూమ్లో నేను ఏం అడిగిరు నేను ఏం అడిగిరు అని మాట్లాడుకున్నారు డామినేట్ చేసిరా లేదా అనే టాపిక్ మాట్లాడిరా అంటే అవును డామినేట్ చేసిన అని చెప్పింది డామినేట్ చేసిరు వాళ్ళని చెప్పి నేను చెప్పిన అంటే నేను కూడా చెప్పిన అన్నట్టుకి ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు అక్క చెల్లెళ్ళు ఇద్దరు ఒక తిరిగానే ఉంటారు అయ్యా కొద్దిగా అండ్ పల్లవి ప్రశాంత్ గురించి మాట్లాడుకున్నారు అడిగింది చెప్పకుండా సోదం తయ్యట్లో నేనేమన్నా అసలు నేనేం చెప్పిన నేను అడిగింది ఏంటిది రూల్స్ బుక్ ఎందుకు పట్టుకొచ్చిన శివాజీ అన్న సంచాలక నువ్వు సంచాలక అని చెప్పి బిగ్ బాస్ ఎందుకు అన్నాడు గవ్వి నేను చెప్తుంటే ఆయన ఫస్ట్ నుంచి జరిగిందంతా చెప్తాడు ఏంది సోదంతా చెప్తాడు అసలు నాకు ఎంత ఇరిటేషన్ వచ్చింది తెలుసా ఏదేదో మాట్లాడతాడు అంటారు ఆ తర్వాత ఫిజికల్ గేమ్స్లో నేను చాలా వీక్ అసలు టాస్క్ మీద టాస్క్ పెడుతున్నారు కానీ నేను అంత ఫిజికల్ గేమ్లో స్ట్రాంగ్ కాదు నేను చాలా సాఫ్ట్గా పెరిగాను అన్నట్టుగా రతికే చెప్పింది ఇక్కడ అశ్విని ఉండి నాకు కూడా అంతే చదువు 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 అనుకుంటే చదువు మీదే వేయింది తప్ప ఇంకేమి లేదు అని ఇవి కిక్ బాక్సింగ్ కిక్ బాక్సింగ్ అని అన్నారు కదా అంత సూదే మరి ఏమో మరి నన్ను టెన్త్లో పెట్టిరు అన్నట్టుగా రతిక అన్నది నన్ను టెన్త్లో
స్వీట్స్ గురించి అండ్ ఫుడ్ గురించి నార్త్ ఇండియాలో దొరికే ఫుడ్ గురించి మాట్లాడి ఆ లాస్ట్కి వస్తే మదర్ టంగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నారు హిందీ నేను మాట్లాడలేకపోయేసరికి మాట్లాడలేక కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది నాకు నా మదర్ టంగ్ అది నేను మాట్లాడలేకపోతుంది ఇక్కడ మాట్లాడలేకపోయేసరికి నాకు చాలా కట్టేసినట్టుగా ఉంటుంది నేను మాట్ ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది అంటే నువ్వే అంటున్నావు నేనైతే ఏళ్ళ నుంచి తెలుగే మాట్లాడాల్సి వస్తుందని చెప్పి ప్రియాంక జైన్ ఇంటికి పోతే కూడా తెలుగే వస్తుంది మా ఏంటి వాట్ ఇస్ దిస్ ఓ మై గాడ్ నాకు ఏంటి ఇట్లా తెలుగే వస్తుంది నేను నా లాంగ్వేజ్ నేను మాట్లాడలేకపోతున్నా అని ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది నాకు అని చెప్పి ప్రియాంక జీన్ చెప్పింది ఇటు ప్రిన్ ప్రిన్స్ ఎవరు కూడా అసలు నాకు ఇక్కడ మొత్తం తెలుగు 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 అయిపోయింది సెవెంటీ డేస్ సిక్స్టీ త్రీ డేస్ అనుకుంటా మొత్తం తెలుగు 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 అయిపోయింది నాకు ఇక మొత్తం మిక్స్ అయిపోయింది నా లాంగ్వేజ్ అని చెప్పి ఆయన చెప్తాడు నెక్స్ట్ ఇక టాస్క్ స్టార్ట్ అయింది ఇది మన ఈ టాస్క్ ఏ టాస్క్ ఆ టాస్క్ టాస్క్ స్టార్ట్ అయింది ఆ టాస్క్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు బాగా అని నువ్వు బాగా లేదు అట్లా ఇట్లా అని చెప్పి ముచ్చట పెట్టుకుంటే పడుకున్నారు అండ్ టాస్క్ జరిగేటప్పుడు చూడాలి పల్లె ప్రశాంత్ని మైండ్ ఖరాబ్ అయిపోతుంది నాకు గమ్మత్ ఇట్లాడు అట్లాడు అని చెప్పలేకపోతాను ఆగిపోతాను అన్నట్టు గమ్మత్ గమ్మత్ చేసిండే వెరైటీగా సో ఇది జరిగిన కథ నిన్న నైట్ లైవ్లో ఆ తర్వాత ఇవాళ పొద్దుగాల నుంచి ఇప్పటి దాకా ఇంకా టాస్క్ అనేది స్టార్ట్ కాలేదు ఈ వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్న టైంకి టాస్క్ అనేది స్టార్ట్ కాలేదు వండుకున్నారు తినారు ముచ్చట్లు పెట్టుకున్నారు ఎక్సర్సైజ్ చేసిరు యోగా చేసిరు అన్నీ చేసిరు జస్ట్ నవ్ ఈ వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్న టైం మూడు త్రీ ఓ క్లాక్ త్రీ ఫైవ్ అవుతుంది ఆ టైంకి ఇప్పుడే టాస్క్ గురించి అనౌన్స్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది మ్యాటర్ ఇక్కడ ఇది నడుతూనే ఉంటుంది ఎప్పటికీ రైట్ మళ్ళా ఉంటా టేక్ కేర్ టాటా బై బై నమస్తే చెబా కేర్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సభకరే చేసి ఇంకా అంటుకోట్రీ ఉంటా